Hi all, good morning. Welcome back to the online platform of English class. Fifth semester methodology of literature. So guys, we were discussing here plenty definitions on literature. As we know, there is no clear cut definition on literature instead we discussed here plenty definitions on literature and one more thing i hope you done it well and very good clear cut okay am i right good so guys today itself i want to introduce one more introduction on literature so let us proceed what is literature and something got it good urikal kodi ningalku online class like swagatham cheyunu kazhinja class il nammal discuss cheyidathu pole thanne niravadhi definition galana literature ne kuriche nammal ചർച്ച ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇന്ന് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ കൂടി നിങ്ങൾ ലിറ്ററേച്ചറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്ത ഡെഫിനിഷനുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലെ ആയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഒരറ്റ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ലിറ്ററേച്ചറിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ വിശദമാക്കുകയാണ് സോ ഗായ്സ് ലെറ്റ് എസ് പ്രൊസീഡ് റൈറ്റ് നൗ തുടങ്ങിയല്ലേ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇല്ലേ ഉണ്ടാ തുടങ്ങിയല്ലേ ഓക്കെ ഗൈസ് സോ വാട്ട് ഈസ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്താണ് ലിറ്ററേച്ചർ നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ കൂടി നോക്കാം ഓൾ ഓഫ് യു കമൺ റിഡ് ഓൺ ടുഗേദർ ലിറ്ററേച്ചർ ഈസ് ആൻ ഏരിയ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ദാറ്റ് ലൈസ് ബിയോണ്ട് ദ സ്കോപ്പ് ഓഫ് ഡെഫിനിഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഒൻസ് അഗെയിൻ literature is an area of human experience that lies beyond the scope of definitions got it okay inda namukku en artham nu paranju nokkam endan literature literature ennu paranjal adu human experience inde oru area aanu manushya anubhavangalude oru thalam aanu literature ennu paranja manushyan ku oru paad anubhavangal undavallo ആ അനുഭവങ്ങളുടെ ഒരു ഏരിയയാണ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ലൈസ് ബിയോണ്ട് ദ സ്കോപ്പ് ഓഫ് ഡെഫിനിഷൻസ് എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു സംഗതി ഡെഫിനിഷൻസിൻ്റെ അപ്പുറത്താണ് നമുക്ക് അത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നിർവചിക്കാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ അനിർവചനീയമായ രൂപത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസുകൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഏരിയക്കാണ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നും ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട് ഗോട്ട് ഇറ്റ് ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ആ എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ തലങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് ഇമോഷണൽ ആവാം മനുഷ്യൻ്റെ അനുഭവങ്ങളൊന്ന് ഇമോഷണൽ ആവാം ഇൻ്റലക്ച്വൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താവാം ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആവാം അതുമല്ലെങ്കിൽ ഇമാജിനേറ്റീവ് ഗോട്ട് ഇറ്റ് ഇമാജിനേറ്റീവ് ആകാം അങ്ങനെ ഇമോഷണലോ ഇൻ്റലക്ച്വലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇമാജിനേറ്റീവോ ആയ ഹ്യൂമൺ എക്സ്പീരിയൻസുകളുടെ ഒരു ഏരിയക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ വാദിക്കുന്നു ഗോട്ട് ഇറ്റ് ഗോട്ട് ഓക്കെ ഗൈസ് ലുക്ക് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ ഇനി എല്ലാവരും സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കൂ വി ക്യാൻ സി കാനൻ ഫോമേഷൻ എന്ന് കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ കാനൻ ഫോമേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മളെ രണ്ടാമത്തെ ഇന്നത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ സോറി ഇന്നത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ സെക്കൻഡ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് കാനൻ ഫോമേഷൻ ആണ് എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് കാനൻ വാട്ട് ഈസ് കാനൻ വാട്ട് വി ക്യാൻ ഫോമേറ്റ് കാനൻ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിവരണമാണ് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ കാനൻ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ ഇന്നലത്തെ ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്യുന്നൊരു വിഷയം ശ്രദ്ധിക്കാം ലിറ്ററേച്ചർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മീനിങ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് കാനൻ കാനൻ ഫോമേഷൻ ലിറ്റററി കാനൻ ആൻഡ് ബിബ്ലിക്കൽ കാനൻ ഇന്ത്യൻ റൈറ്റിംഗ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് 
ഇന്ത്യൻ റൈറ്റിംഗ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ റൈറ്റിംഗ് അമേരിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചർ ആഫ്രിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചർ കനേഡിയൻ ലിറ്ററേച്ചർ ഇത്രയും സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഐ നീഡ് ബോത്ത് യു ബോഡി ആൻഡ് മൈൻഡ് ഹിയർ ഓക്കെ ഓക്കെ ലെറ്റ് എസ് പ്രൊസീഡ് നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലെറ്റ് എസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ദ വേഡ് കാനൻ എന്താണ് ദ വേഡ് കാനൻ ഈ എന്താണ് പഠിച്ചോനെ ഈ കാനൻ യോ 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 ഈ കാനൻ എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം കാനൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട വല്ലാണ്ട് അവരാധിയൊന്നും ആവണ്ട ആശങ്കക്കിടയില്ലാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാവുന്ന വിഷയമുള്ളൂ കാനൻ കേട്ടോ സോ വാട്ട് ഈസ് കാനൻ എന്താണ് കാനൻ എവിടുന്നാണ് കാനൻ വന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ചർച്ചയാവാം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കൂ കാനൻ ഈസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദ ഗ്രീക്ക് വേർഡ്സ് കാനൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഗ്രീക്ക് വേഡാണ് കാനൻ അവിടെ ഗ്രീക്ക് വേഡിൽ കാനൻ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കെ എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം കെ എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് കാനൻ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്രീക്ക് വേഡായ കാനലിൽ നിന്നുമാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇന്നത്തെ കാനൻ എന്ന വേഡ് ഡിറൈവ് ചെയ്തത് തിരിഞ്ഞിക്കണോ ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് അപ്പോൾ ഇനി ആ വേഡ് കാനൻ എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ നോക്കാം കാനൻ മീൻസ് എ മെഷറിംഗ് റോഡ് എ മെഷറിംഗ് റോഡ് ഓർ എ സ്കെയിൽ എന്നർത്ഥം അളവ് കോല് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മൾ അളക്കണ കോല് മെഷറിംഗ് റോഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ മെഷറിംഗ് സ്കെയിലാണ് എന്ത് കാനൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മളെ അളക്കാണ് എങ്ങനെ മീറ്റർ പോലെ ഒരു അളവാണ് പക്ഷേ ഇത് എന്തിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് നമ്മുടെ ലിറ്ററേച്ചർ സാഹിത്യത്തെയും പിന്നെ അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു 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 ചോദ്യം ഉണ്ടാവും വാട്ട് ഈസ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ കാനൻ ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ അല്ലേ ഈ ഒരു സാഹിത്യവും ഈ കാനനും തമ്മിൽ പഠിച്ചോനെ എവിടെ പന്ത് ബന്ധാ എന്തു റിലേഷൻ എവിടെ ഉള്ളത് എന്നൊരു സംശയം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സംശയം വേണ്ട കാരണം കാനൻ എന്നുള്ളത് ഒരു അളവ് കോലാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്തിനെ അളക്കുന്നത് എന്തിനെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ഭാഷയിലായാലും ഒരുപാട് സാഹിത്യകൃതികൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെറിറ്റ് അളക്കാനുള്ള ഒരു അളവ് കോലാണെന്ത് കാനൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എത്ര മാത്രമുണ്ട് അതിന് നമുക്ക് ഹൈ ക്ലാസ്സിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ ഹൈ പ്രൊഫഷനായി കഴുതാൻ സാധിക്കുമോ അല്ലോ അതിനെ ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്യണോ എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു അളവ് കോലാണെന്ത് കാനൻ ഇപ്പോൾ ലിറ്ററേച്ചറും കാനൻ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലായി ഞങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ആ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ഇവിടെ പിന്നെ ഭൂലോകത്ത് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പിറവിയെടുക്കുന്ന ഈ സാഹിത്യ കൃതികളെ അതിൻ്റെ മെറിറ്റ് അനുസരിച്ച് അളക്കാനുള്ള ഒരു അളവ് കോലാണെന്ത് കാനൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി എന്താണ് ആ കാനൻ എന്നുണ്ടായി എങ്ങനെയുണ്ടായി എന്നൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ക്ലിയർ ഗുഡ് ഓക്കെ ഇന്ന് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണേ ദ ടേം കാനൻ വാസ് ഒറിജിനലി അപ്ലൈഡ് to the christian religious texts in the middle ages which were de- uh, designated by the church authorities as comprising the genuine holy scriptures first ee term canon ennalla term adu originate cheyunnu originally adu undagunnathu christian religious text mai vandapetta engane ക്രിസ്ത്യൻ റിലീജിയസ് ടെക്സ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ കാനൻ എന്ന വേർഡ് ഉണ്ടായിത്തീരുന്നത് ഓക്കെ എന്ന് ഇൻ ദ മിഡിൽ ഏജസ് അതും മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ വിച്ച് വേർ ഡെസൈനേറ്റഡ് ബൈ ദ ചേർച്ച് അതോറിറ്റീസ് അപ്പോൾ ആ ടേം അതുണ്ടാക്കിയത് ആരാണ് ചർച്ച് അതോറിറ്റീസിൻ്റെ ആളുകളാണ് ആസ് കംപ്രൈസിങ് ദ ജെനുവിൻ ഹോളി സ്ക്രിപ്ചേഴ്സ് കാരണം എന്താ പറയുക ക്രിസ്തു മതത്തിൽ ഉണ്ടായിത്തീരുന്ന റിലീജിയസ് ടെക്സ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹോളി സ്ക്രിപ്ചേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അവർക്ക് ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥംസ് ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ജെന്യൂനിറ്റി അതിൻ്റെ ഒരു സത്യസന്ധതയും അതിൻ്റെ മഹത്വവും മെറിറ്റും കണക്കിലെടുത്ത് 
അതിനെ കാനനായി ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമോ അതിനെ മെറിറ്റ് കൂട്ടി ഹൈ ക്വാളിറ്റി ആയി കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അതോ അതിനെ ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്യണോ എന്നൊക്കെ അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാനൻ എന്നുള്ള വാ ഒരു ഒരു വേർഡ് ആദ്യമായി ആര് കൊണ്ടുവരുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻ റിലീജിയസ് ടെക്സ്റ്റിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ചിൻ്റെ ആളുകൾ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് കാനൻ എന്ന വാക്കുണ്ടായത് അപ്പോൾ എന്തിനാണ് കാനൻ ഉണ്ടായത് ക്രിസ്തു മതത്തിൽപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങളിൽ അവരുടെ മെറിറ്റ് അളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ഗുഡ് അപ്പോൾ കാനൻ ഫോർമേഷൻ ഇങ്ങനെ പറയാം കാനൻ ഫോർമേഷൻ പറഞ്ഞോളൂ എങ്ങനെയാണ് കാനൻ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്തത് ഉണ്ടായത് രൂപീകരിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ഓക്കോ ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ദ വേർഡ് കാനൻ വാസ് യൂസ്ഡ് ടു ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ദ ബൈബിൾ ഫ്രം അതർ ലിറ്ററി വർക്ക്സ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഹൈലൈറ്റ് ആൻഡ് ക്ലെയിം ദ അതോറിറ്റി ഓഫ് ദ ബൈബിൾ ഓൾ അറൗണ്ട് ദ വേൾഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലായി എന്തിനാണ് അവർ കാനൻ എന്ന ടേം കൊണ്ടുവന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലേ അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് ഇപ്പോൾ പറയേണ്ടത് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ക്രിസ്ത്യൻ റിലീജിയസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് മിഡിൽ ഏജിലാണ് അത് ഒറിജിനൽ ചെയ്തത് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞത് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ദ വേർഡ് കാനൻ വാസ് യൂസ്ഡ് തുടക്കത്തിൽ ഈ വാക്ക് യൂസ് ചെയ്തത് എന്തായിരുന്നു ടു ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ദ ബൈബിൾ ഫ്രം അതർ ലിറ്ററി വർക്ക്സ് കണ്ടോ ബൈബിളിനെ മറ്റു സാഹിത്യ കൃതികളിൽ നിന്നും ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ചെയ്യാൻ വ്യതിരക്തമാക്കാൻ അപ്പോൾ ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്ക്രിപ്ചർ ആ ഹോളി സ്ക്രിപ്ചർ അത് മറ്റു ലിറ്ററി വർക്കുകളിൽ നിന്നൊക്കെ വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് ഹൈ ക്വാളിറ്റിയിലാണ് ഹൈ റീച്ചിലാണ് അതുള്ളത് എന്ന് കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്തത് ക്യാൻ എന്ന വേർഡ് യൂസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഹൈലൈറ്റ് ആൻഡ് ക്ലെയിം ദ അതോറിറ്റി ഓഫ് ദ ബൈബിൾ ഓൾ അറൗണ്ട് ദ വേൾഡ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ്നെസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഫസ്റ്റ് കാനൻ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട രംഗം അവിടെയാണ് ബൈബിളിനെ കമോൺ അതർ ലിറ്ററി ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആദ്യം കാനൻ എന്ന വേഡ് യൂസ് ചെയ്തത് ഹോളി സ്ക്രിപ്ചറായ ബൈബിൾ പോലെയുള്ളതിനെ മറ്റു ലിറ്ററി വർക്കുകളിൽ നിന്നും ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വ്യത്യസ്തമായി കാണിക്കാനാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി വലിയ ഹൈ ക്വാളിറ്റിയാണ് ഹൈ റേച്ചിലാണ് അതിനേക്കാളൊക്കെ താഴെയാണ് മറ്റു പുസ്തകങ്ങൾ മറ്റു ലിറ്ററി വർക്ക്സുകൾ എന്ന് കാണിക്കാനാണ് കാനൻ ഫസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തത് പിന്നീട് ആ ടേം എന്തിലേക്കും യൂസ് ചെയ്തു വായിച്ചോളൂ ദി സെയിം സെറ്റ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് വേർ യൂസ്ഡ് ടു മേക്ക് ദ ലിറ്ററി വർക്ക്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓതേഴ്സ് ടു സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വർക്ക് ഈ ഒരു സെയിം സെറ്റ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അതിനെ എവിടേക്കും കൊണ്ടുവന്നു ലിറ്ററി വർക്കിലേക്കും കൊണ്ടുവന്നു എങ്ങനെ ലിറ്ററി വർക്കിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് പുസ്തകങ്ങളിൽ അതിലേറ്റവും ഹൈ പിച്ചിലുള്ളത് ഏതാണ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഏതാണ് ഹൈ റീച്ച് ഏതാണ് എന്നൊക്കെ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ അതിനെ കാനൻ ചെയ്ത് മെഷർ ചെയ്ത് കണ്ടെത്തി അതിനെ ഒരു കനോണിക്കൽ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അത് വലിയതാക്കി മാറ്റി അപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ നിരൂപിച്ചിട്ട് ഇതിനെ പറ്റും ഇതിന് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് ഇതിന് മെറിറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത്തരം പുസ്തകങ്ങളെ കാനോണിക്കൽ ടേമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അതിനെ വലിയൊരു പുസ്തകമാക്കി ഹൈപ്പ് ചെയ്തു വെക്കുക എന്നുള്ളത് ആ ഒരു വേർഡ് കാനൻ എന്നുള്ള ടേം പിന്നീട് യൂസ് ചെയ്തത് ലിറ്ററി ടെക്സ്റ്റുകളിലാണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടു ഹോളി സ്ക്രിപ്ചറായ ബൈബിളിൽ വ്യത്യസ്തമാക്കാനാണ് അതിനെ കൊണ്ടുവന്നത് പിന്നീട് അതിനെന്ത് കൊണ്ടുവന്നത് ലെറ്റർ വൈക്കു ലെറ്റർ ലെറ്റർ ദ ടേം വാസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ലിറ്ററേച്ചർ പിന്നീട് ആ ടേം എന്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടു ലിറ്ററേച്ചറിൽ യൂസ് ചെയ്തു to signify the list of secular literary works accepted as really written by a particular author oru pratheka author appo chila author gal prathegamayi avare kanakkakoyum avaru cheyyunna kradigalkku high value undagoyum ennu sangalpikkoyum cheyittu attaram literary work gale canon cheyyan vendiyittaanu pinnil endu kondu vannathu aa oru canon ennalla word literature sahithyathilekkum കൊണ്ടുവന്നത് മാറരുത് ഫസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത് ബൈബിളിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കാൻ ഹോളി സ്ക്രിപ്ചറിനെ പിന്നീട് അത് സാഹിത്യത്തിലേക്ക് ലിറ്ററേച്ചറിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ലിറ്ററേച്ചറിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്
പിന്നീട് ലിറ്ററി വർക്കിലേക്ക് എന്തിനെ കൊണ്ടുവന്നത് ക്യാനൻ എന്ന വേർഡ് കൊണ്ടുവന്നത് തിരിഞ്ഞിക്കണോ ഓക്കെ ഇനി എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായിട്ട് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് മൂവിംഗ് ഓൺ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് മറ്റൊരു പോയിൻറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കാം വായിച്ചോളൂ കാനൻ ഫോമേഷൻ കാനൻ ഫോമേഷൻ എന്താണ് കാനൻ ഫോമേഷൻ അതിന് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അതിന് രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ രണ്ട് തത്വങ്ങളുണ്ട് കാനൻ ഫോമേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു കാനൻ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും കനോണിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തില്ല കാനൻ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഒരു പുസ്തകത്തെ കനോണിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നോക്കൂ ഓൾ ദ വർക്ക്സ് ഓഫ് ആൻ ഓദർ വിൽ നോട്ട് ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് കനോണിക്കൽ നോക്കണം നൂറ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓൾ ദ വർക്ക്സ് ഓഫ് ആൻ ഓദർ ഒരു ഓദറുടെ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും വിൽ നോട്ട് ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് കനോണിക്കൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഷേക്സ്പിയർ ഷേക്സ്പിയർ എഴുതിയ മുപ്പത്തിയേഴോളം ഡ്രാമാസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ സംതിങ് ഓക്കെ അത്തരം പുസ്തകങ്ങളിൽ അത് മുഴുവനും നമ്മൾ എന്തായി കൺസിഡർ ചെയ്യൂല കാനായിട്ട് കനോണിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യൂല ആ പുസ്തകങ്ങളിൽ അതിനെ ചില ആളുകൾ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്ത് നോക്കി അതിൻ്റെ വാല്യൂ കണക്കാക്കിയിട്ട് അതിനെ ഇന്ന പോയിൻറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയും എന്ന് കണ്ടാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുകയുള്ളൂ കനോണിക്കലായി കൺസിഡർ ചെയ്യുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ അയാളുടെ ഫസ്റ്റ് പുസ്തകം റീച്ചായി അത് ഉഷാറായി അപ്പം എന്തായി ആ ഒരു പുസ്തകത്തെ നമ്മൾ എന്തായി കണ്ടു കനോണിക്കലായി കൺസിഡർ ചെയ്തു ഓക്കെ പിന്നെ അത് എന്ന് കരുതി അയാൾ എഴുതിയ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും നമ്മൾ കനോണിക്കലായി കാണാൻ കഴിയുമോ ഇല്ല ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു സിനിമ ഒരു പുതിയ സംവിധായകൻ ചെയ്തപ്പോൾ അത് വളരെ ഹൈ പിന്നെ ഹൈപ്പ് കിട്ടി അല്ലേ നല്ല ഹൈപ്പ് കിട്ടി ഓക്കെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് അയാൾ ചെയ്യുന്ന സിനിമകളൊക്കെ അങ്ങനെ ആയിക്കൊള്ളുന്നുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ചില പുസ് ഓദറിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും കനോണിക്കലായി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയില്ല എന്നർത്ഥം ഒഡിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് വൈക്കൂ ദ കാനൻ ഫോമേഷൻ ഈസ് ഡൻ ബാഴ് ദ ജനറൽ കോൺസെൻസസ് ഓഫ് സ്കോളാസ് ആൻഡ് ക്രിറ്റിക്സ് സ്കോളാസും ക്രിറ്റിക്സും റൈറ്റേഴ്സും ഇവരൊക്കെ പണ്ഡിതന്മാരും നിരൂപകന്മാരും എഴുത്തുകാരും അടങ്ങിയ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഈ ഗ്രൂപ്പ് അവർ ജനറൽ കോൺസെൻസസ് അവർക്കൊരു പൊതുസമ്മതമായി അതിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം പുസ്തകങ്ങൾ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അത് ഒരുപാട് നിരീക്ഷണ ഗവേഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കിയിട്ടാണ് അവസാനം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സംഗതിയെ എന്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് കമോൺ കാനനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നർത്ഥം ഓക്കെ ഒഡിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ദ കാനൻ ഫോർമേഷൻ ഈസ് ഡൺ ബൈ ദ ജനറൽ കോൺസെൻസസ് അതാണ് പ്രധാനം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയം ജനറൽ കോൺസെൻസസ് ഓഫ് സ്കോളാസ് ആൻഡ് ക്രിറ്റിക്സ് ഓട്ടെ ക്രിറ്റിക്സും കോളാ സ്കോളാസും എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ ഒരു പൊതുസമ്മതമായി കണ്ടതിന് ശേഷമാണ് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കാനൻ ഫോർമേഷനിൽ സോറി കനോണിക്കലായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഘട്ടം കടമ്പകൾ കടക്കാനുണ്ട് ഒന്ന് ഹിറ്റായി എന്ന് കരുതി മറ്റേ പുസ്തകം ഹിറ്റായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല എന്നർത്ഥം ഗുഡ് ഇറ്റ് ഗുഡ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് കാനൻ ഫോമേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം എന്ത് ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകം അത് കനോണിക്കലായി കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ പറയാം വി ഹാവ് ദ ഷേക്സ്പിയർ കാനൻ വി ഹാവ് ദ ഷേക്സ്പിയർ കാനൻ എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് ഈ മിൽട്ടൻഡ് ഓക്കെ മിൽട്ടൻഡ് എന്തായി കനോണിക്കലായി കൺസിഡർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം എന്ത് ദ മിൽട്ടൺ കാനൻ ഇങ്ങനെ പറയാം ആൻഡ് സോ ഓൺ ഇത് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ ഗുഡ് ഇറ്റ് ഗുഡ് ഓക്കെ ഗൈസ് ലെറ്റ് എസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് വാട്ട് ഈസ് ലിറ്ററി കാനൻ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാം കമൺ ഓൾ ഓഫ് യു ലിറ്ററി കാനൻ എന്താണ് ഒരു ലിറ്ററി കാനൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓക്കെ പഠിക്കല്ലേ കമൺ ഓൾ ഓഫ് യു റിച്ച് ദ ലിറ്ററി കാനൻ ഡിനോട്ട്സ് ദ വർക്ക്സ് ഓഫ് ദോസ് ഓതേഴ്സ് ഓർ റൈറ്റേഴ്സ് who are commonly accepted by authorities like the critics scholars and teachers as major writers and which is often hailed as literary classics endu paranjal literary canon endu kondu denote cheyunu uddeshikkunnathu adava the works of those authors writers eduthukarudeyum authorudeyum workukal who are commonly accepted by authorities authorities avagal endu edirunde പൊതുവെ അതിനെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് ദ ക്രിറ്റിക്സ് ആരെ പോലെയുള്ള അതോറിറ്റി ക്രിറ്റിക്സിനെ പോലെയുള്ള സ്കോളാസിനെ പോലെയുള്ള ടീച്ചേഴ്സിനെ പോലെയു
as major writers and which is often hailed as literary classics adinayana literary classics ennu vilikkunnathu appo sahityathil classic krithigal ennu parayille literary classics okay appo attaram krithigal aaru angeekarichathana onnu adu critics adu nirupanam cheyittu scholars teachers ivarekk adine gavashanam cheyithu research cheyithu adinde high pitch kandathiyadinu shesham angane adine literary classic aayi pariganikkukayana cheyyunnathu ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ലിറ്ററി കാനൻ എന്ന ഫ്രൈസ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നർത്ഥം അപ്പൊ ദിസ് ഈസ് ലിറ്ററി കാനൻ വാട്ട് ഈസ് ലിറ്ററി കാനൻ ചോദിച്ചാൽ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഗുഡ് ഇറ്റ് ഗുഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ ലിറ്ററി കാനൻ എന്താന്ന് കണ്ടു ഓക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഹു ആർ ദ കനോണിക്കൽ റൈറ്റേഴ്സ് ആരാണ് കനോണിക്കൽ റൈറ്റേഴ്സ് കനോണിക്കൽ റൈറ്റേഴ്സ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ ഇങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചോളൂ ദ കനോണിക്കൽ റൈറ്റേഴ്സ് ആർ ദ വൺസ് who at a particular time are the most published most discussed by critics and likely to be included in the curriculum what it on second one like the canonical writers are the one avar aran who at a particular time or pratheka kala ka samayath are the most published kodal publish cheyapadugayum most discussed by critics critics nal adine kodal charcha cheyapadugayum and likely to be included in the curriculum adine curriculathil upayogikkapadugayum cheyude academic karyangalukku upayogikkunna pusthakangal kandallo attaram pusthakangalil adine critics endu edikkunu kodal discuss cheyadine sheshamana adine academic adava schoolgalum collegegalukke padi paathya vishayamayi adine pariganikkuyum ചെയ്ത എഴുത്തുകാർക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് കനോണിക്കൽ റൈറ്റേഴ്സ് എന്ന് അവരുടെ അത്തരം പുസ്തകങ്ങളുടെ എഴുത്തിൻ്റെ ഓതേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അവർക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് കനോണിക്കൽ റൈറ്റേഴ്സ് ഗോഡ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഹു ആർ ദ കനോണിക്കൽ റൈറ്റേഴ്സ് ചോദിച്ചാൽ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഗോഡ് ഇറ്റ് ഗോഡ് ഓക്കെ ഗൈഡ്സ് മൂവിംഗ് ഓൺ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് മോർ പോയിൻറ്റ്സ് എബൌട്ട് കാനൻ ഫോർമേഷൻ വൺസ് അഗെയിൻ മോർ പോയിൻറ്റ്സ് എബൌട്ട് കാനൻ ഫോർമേഷൻ കാനൻ ഫോർമേഷനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ പോയിൻറ്റ്സുകൾ നോക്കൂ ഇങ്ങനെ വായിക്കാം കമൺ ആഫ്റ്റർ റെനേസൻസ് കാനൻ ഫോർമേഷൻ ബിക്കെയിം വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ആസ് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ ഗെയിൻഡ് ആൻഡ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതാണൊരു പോയിൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാനൻ ഫോർമേഷൻ അത് കൂടുതൽ വൈഡ് സ്പ്രെഡായത് പ്രചുര പ്രചാരം നേടിയത് എന്തിനു ശേഷമാണ് റനേസൻസിന് ശേഷമാണ് അപ്പോൾ റനേസൻസിന് മുമ്പ് അത്ര ഒരു വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ആവാത്ത ഈ കാനൻ എന്നുള്ള ടേം ഒന്നും കൂടിയും ഇംഗ്ലണ്ടിലൊക്കെ അത് കൂടുതൽ ലിറ്ററേച്ചറുകളിൽ പ്രചുര പ്രചാരം നേടിയതുകൊണ്ട് വിശാലമായത് റനേസൻസിന് ശേഷമാണ് ഗുഡ് ഇറ്റ് ഗുഡ് ഇനി അതിൽ മറ്റൊരു പോയിൻ്റ് ദ കോൺസെൻസസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ദ പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഓവർ എ സെലക്റ്റഡ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് വർക്ക്സ് വിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ദയർ കൾച്ചറൽ ടേസ്റ്റ്സ് അപ്പോൾ ഈ കോൺസെൻസസ് എങ്ങനെയാണ് അഥവാ ഈ സമ്മതമായ ഗ്രൂപ്പുകൾ എങ്ങനെയാണ് അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഈ പുസ്തകങ്ങളെ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പിനാലാണ് അവർ സെലക്ട് ചെയ്യും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പാണ് ഒരു കൂട്ടം ആളുകളാണ് അവർ ക്രിറ്റിക്സ് ആവാം സ്കോളേഴ്സ് ആവാം റൈറ്റേഴ്സ് അല്ലേ ഇവർ ആണ് ആ പുസ്തകത്തെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ എന്തിൻ്റെ പേരിലൊക്കെ തീരുമാനിക്കും നോക്കൂ ഇറ്റ്സ് മെയിൻലി ബേസ്ഡ് ഓൺ റൈസ് ക്ലാസ് ജെൻഡർ കേട്ടോ അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അത് ഒന്നുകിൽ റേസിൻ്റെ മേലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് നോക്കി ജെൻഡർ നോക്കിയിട്ടൊക്കെ അവർ കൊടുക്കും നമുക്കറിയാം പണ്ട് കാലങ്ങൾക്കൊന്നും സ്ത്രീകൾക്ക് എഴുതാൻ തന്നെ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒന്ന് എഴുതാൻ പോലും അവർക്ക് ഒരു ചാൻസും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ ഒരു കാലത്താണ് എന്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഫെമിനിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുകയും സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടർ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തത് ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റേസിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആളുകൾ പിന്നെ അയാളുടെ പുസ്തകം ആ അത് ആഫ്രിക്കക്കാരനെ എഴുതിയതാണ് അവൻ്റെ വേണ്ട അങ്ങനെ തള്ളിയിരുന്ന കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം അവർ പ്രൈമറി പീപ്പിളായി പരിഗണിക്കുകയെ ചെയ്തിട്ടില്ല അവരൊക്കെ സെക്കൻഡറിയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ആളുകൾ മാത്രമാണ് മെയിൻ ആളുകൾ അതേഴ്സ് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെയാണ് അവർ കൊളോണിയലിസ്റ്റുകളാണ് അപ്പോൾ അവർ പിന്നെ കോളനി വൽക്കൃത ജനങ്ങളാണ് അതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ അടിമകളാണ് അത് അവ മറ്റുള്ളവരെ എഴുത്തൊന്നും എന്തെയില്ല ഞങ്ങൾ പരിഗണിക്കുകയില്ല എന്ന് കരുതിയ ഒരു കൂട്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇംഗ്ലണ്ടുകാർ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവർ മെയിൻ ചെയ്യൽ ആരെ മാത്രമാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ജനങ്ങളെ മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റേസിൻ്റെ പേരിൽ അവർ പുസ്തകത്തെ കാനോണിക്കലായി പരിഗണിക്കൂല അതേപോലെ
അല്ലേ അപ്പൊ ഫീമെയിലിന്റെ പുസ്തകമാണെങ്കിൽ ഒരു നിലക്കും എന്ത് ചെയ്യില്ല അവർ പരിഗണിക്കൂല അത്ര കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഫെമിനിസം ഓറിജിനേറ്റ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഗുഡ് ഇതുകൊണ്ട് ഇപ്പം എന്തുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ബേസ് ഒരു അടിസ്ഥാനം നോക്കി ഇവർ പുസ്തകങ്ങളെ കനോണിക്കൽ ആയി കൺസിഡർ ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു വായിച്ചോളൂ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദിസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് വർക്ക്സ് വേർ എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ഫ്രം ദ കാനോൺ എസ്പെഷ്യലി റൈറ്റിംഗ്സ് ബൈ വിമിൻ ആൻഡ് ബ്ലാക്സ് കണ്ടോ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് കാരണം ഇവരാധാരമായി എടുക്കുന്നത് ജെൻഡറിനെ നോക്കുന്നു പിന്നെ റൈസ് നോക്കുന്നു ക്ലാസ്സൊക്കെ നോക്കുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരു ഹൈ ക്ലാസ് ഉള്ള ആളുകളെ മാത്രമല്ല ലോ ക്ലാസ് ഉള്ള ആളുകൾ അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെയാണായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ അവസ്ഥ പിന്നീട് അതൊക്കെ മാറി വന്നതാണ് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ ആർ ഇസ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദിസ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫലമായിട്ട് എ ലോട്ട് ഓഫ് വർക്ക്സ് വെയർ എക്സ്ക്ലൂഡഡ് നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള നല്ല നിലവാരമുള്ള ഒരുപാട് വർക്കുകൾ കൃതികൾ എക്സ്ക്ലൂഡഡ് എന്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടു പുറം തള്ളപ്പെട്ടു ഫ്രം ദ കാനൻ ഈ കാനൻ പദവിയിൽ നിന്നും especially writing by women and blacks pratheegichum aarude streegalude blacks karutha vargakkarude karutha vargakkarude streegalude ivarude ekke vatte high pitch kittenda nalla nilayil reach il ettenda pusthakangal vere exclude cheyappettu thallappettu endinte perile kaaranam ivar race aanu nokkunnathu ivar gender aanu nokkunnathu ivar class aanu nokkunnathu adu kondu nalla pusthakam aano ennonnum avar velayirutho illa okay അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ കാനൻ ലിസ്റ്റിന് തഴയപ്പെട്ട ചരിത്രം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നർത്ഥം അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫലമായി ഉണ്ടായി തീർന്ന ഒരു സംഗതി പൊഡിറ്റ് ഈ ഒരു കൊലച്ചതിയിൽ നിന്നും എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും അവരുടെ റൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഭൂലോകത്തെ പിറവിയെടുത്തതായി കാണണം ഞങ്ങൾ എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങളൊന്ന് അതൊന്ന് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കാണാൻ ഓരോ ആർക്കും ഒരു സംതൃപ്തി ഉണ്ടാകുമല്ലോ അതിൻ്റെ പേരിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി എന്ത് വേണ്ട ഫെയിം പ്രശസ്തി കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും വേണ്ട ഈ പുസ്തകം ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒന്ന് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കിട്ടിയാൽ മതി എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ വായിച്ചോളൂ എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്താണ്ടായത് ഡ്യൂ ടു സോഷ്യൽ പ്രയോറിറ്റൈസേഷൻ കമോൺ ഡ്യൂ ടു സോഷ്യൽ പ്രയോറിറ്റൈസേഷൻ ഓഫ് ലിറ്ററി വർക്ക്സ് മെനി വിമൻ റൈറ്റേഴ്സ് റോട്ട് അണ്ടർ ദ സ്യുഡോണിം ഓഫ് മെയിൽ റൈറ്റേഴ്സ് കണ്ടാ എന്താ പറയണ്ടായത് ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് തങ്ങളുടെ പുസ്തകം പബ്ലിഷ് ചെയ്തേ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഫെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രശസ്തിയേ വേണ്ട ഞങ്ങൾ പുസ്തകം വെളിച്ചം കാണണം എന്ന ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് ഈ ഒരു സ്ത്രീകൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇത്തരം എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട പുറം തള്ളപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾ അവർ റൈറ്റിങ്ങിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടി അണ്ടർ ദ സ്റ്റുഡോണിം ഓഫ് മെയിൽ റൈറ്റേഴ്സ് അവർ എന്ത് പേര് കൊടുത്തു ആൺ പേരുകൾ ദാറ്റ് മീൻസ് എഴുതിയ ആൾ ആരായിരിക്കും ആണിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കും ഏതെങ്കിലും ആണിൻ്റെ പേര് വെച്ച് കൊടുക്കും ഈ പേരിലായിരിക്കും ആ പുസ്തകങ്ങൾ പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യുക പ്രസ് പിന്നെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെടുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നേരത്തെ ഒറിജിനൽ റൈറ്റർ ആരുണ്ട് ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ട് ആ സ്ത്രീ ആരെയും അറിയോ ഇല്ല പിന്നീട് ആളുകൾ കണ്ടെത്തുകയാണ് ഇത് ഇന്നേ ആൾ എഴുതിയ എന്നുള്ളത് നോക്കൂ ഒരു ഉദാഹരണം ജോർജ് എലിയറ്റ് അല്ലേ ജോർജ് എലിയറ്റിൻ്റെ പുസ്തകം സോറി ജോർജ് എലിയറ്റ് എന്ന പേരിലാണ് ആൻ മേരി ആൻ ഇവാൻസ് കണ്ടോ ഇവിടെ മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സുഡോണി മെയിൽ റൈറ്റേഴ്സ് ആൺ ആൺ പിന്നെ ആണുങ്ങളുടെ പേര് വെച്ച് പുസ്തകം എഴുതിയ മൂന്ന് പെണ്ണുങ്ങൾ ഒന്നാരാണ് ജോർജ് എലിയറ്റ് ജോർജ് എലിയറ്റ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ആ ആ ആ ഇതൊരു ആണെന്ന് തോന്നും എന്നതാണല്ല അതാരാണ് അത് അവളുടെ യഥാർത്ഥ പേര് മേരി ആൻഡ് ഇവാൻസ് എന്താണ് മേരി ആൻഡ് ഇവാൻസ് അതാണ് ഒരാൾ ഇനി സെക്കൻഡ് ആൾ നോക്കൂ ഒരു ടിൻസ് ആണ് കറൻറ്റ് ബെൽ ആരാണ് കറൻറ്റ് ബെൽ അതാണ് യഥാർത്ഥ പേര് അതല്ല അതാണ് ആണിൻ്റെ പേര് അവളുടെ പേര് ചാരിയറ്റ് ബ്രോണ്ടെ ചാരിയറ്റ് ബ്രോണ്ടെ എന്നുള്ള പേരിലാണ് അവൾ അറിയപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ അവൾ എഴുതാൻ ഉപയോഗിച്ച പെൻ നെയ്മ് എന്താണ് കറൻറ്റ് ബെൽ എന്ന ആണിൻ്റെ പേരാണ് ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഉദാഹരണം എല്ലിസ് ബെല്ലാണ് എല്ലിസ് ബെൽ എന്നാണ് അവൾ എഴുതാൻ ഉപയോഗിച്ചത് അവളുടെ ഒറിജിനൽ നെയ്മ് എന്താണ് എമിലി ബ്രോണ്ടെ എന്നാണ് കണ്ടോ ഈ ടിൻസുകൾ ഇവരെന്ത് ചെയ്തു ഇവർ രണ്ട് ആണിൻ്റെ പേര് യൂസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ആൾ മൂന്ന് ആണാണെന്ന് തോന്നുന്ന പേ ആളുകൾ
അവർക്ക് ചില താല്പര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു സംരക്ഷിക്കാൻ ആ താല്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചായിരുന്നു അവർ കാനൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് എന്നാൽ ഇനി പറയുന്ന പോയിൻ്റ് നോക്കൂ അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് കാനൻ ഫോമേഷൻ ഈസ് മച്ച് മോർ ഡെമോക്രാറ്റിക് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ സ്റ്റാറ്റിക് പ്രോസസ് അതൊരു സ്റ്റാറ്റിക്കായൊരു പ്രോസസ് അല്ല ഇപ്പോൾ കാനൻ കൺസിഡറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കാനൻ ഫോർമേഷൻ എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അറ്റ് എ പ്രസൻറ്റ് കാനൻ ഫോർമേഷൻ ഈസ് മച്ച് മോർ ഡെമോക്രാറ്റിക് ആണ് ഒന്നുകൂടി ജനകീയമായിരിക്കുന്നു പോപ്പുലർ ആയിരിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പണ്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ മാത്രം ഡിസൈഡ് ചെയ്തതായിരുന്നു അതെങ്ങനെയാവണം എങ്ങനെയാവണം അവരുടെ ഒരു പിന്നെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ അവർ ചെയ്യുള്ളൂ അവർ ആധാരപ്പെടുത്തുന്നത് ബേസ് എന്തായിരുന്നു ജെൻഡറ് ക്ലാസ് പിന്നെ റൈസൊക്കെ ആയിരുന്നു അല്ലേ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടം അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറിയിട്ട് അത് കൂടുതൽ ജനകീയമായി ജനാധിപത്യ രീതിയിലായി കാനൻ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ വായിക്കൂ ദ സിസ്റ്റംസ് ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് കാനൻ ചേഞ്ച് വിത്ത് ടൈ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് കാനൻ്റെ സിസ്റ്റവും എന്തായി ചേഞ്ചായി കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് കാനൻ്റെ സിസ്റ്റവും ചേഞ്ചായി ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ ദ വർക്ക് വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ ഗോദോത്ത് വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ ഗോദോത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം വാസ് ഫസ്റ്റ് എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ഫ്രം ദ കാനൻ അത് കാനനിൽ നിന്ന് ആദ്യം പുറം തള്ളപ്പെട്ടിരുന്നു അത് ആദ്യം അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല കനോണിക്കൽ റൈറ്റേഴ്സിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല കാരണം ഒരു കൂട്ടം ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഇംഗിതത്തിന് അതിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർ തള്ളി പക്ഷെ പിന്നീട് ആ കൂട്ടൊക്കെ മാറി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് തോന്നി ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി മനസ്സിലാക്കാൻ അങ്ങനെ ഡെമോക്രാറ്റിക്കായി മാറിയപ്പോൾ ആ പുസ്തകം ലേറ്റർ എന്തായി അതേ സെയിം പുസ്തകം ആദ്യം പുറം തള്ളപ്പെട്ട സെയിം പുസ്തകം പിന്നെന്തായി ലേറ്റർ നോക്കൂ ഇറ്റ് റീഡിഫൈൻഡ് ദ കാനൻ അത് കാനനിലേക്ക് റീഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കടന്നു വന്നു എന്നർത്ഥം കണ്ടാ അപ്പം ഫസ്റ്റ് അത് കടക്കാതെ അപ്പീലിലൂടെ പോയി നമ്മൾ യുവജനോത്സ അപ്പീലിലൂടെ പങ്കെടുക്കുമല്ലോ അതേപോലെ തന്നെ ഈ പുസ്തകത്തിന് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്തിൽ ചാൻസ് കിട്ടിയില്ല അത് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു കാനിൽ നിന്ന് പിന്നീട് കാലം മാറി കഥ മാറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സമയത്ത് പുതിയ ആളുകൾ രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുകയും പഴയ ബേസൊക്കെ മാറുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ആ പുസ്തകം എന്തായി കാനലിൽ ഉൾപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാനൻ്റെ നിയമങ്ങളൊക്കെ മാറി മറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നർത്ഥം ഗോഡ് ഇറ്റ് ഗോഡ് ഓക്കെ ഗൈസ് ആ സെയിം പോയിൻറ്റിനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പോയിൻ്റ് കൂടി വായിച്ചോളൂ കമൺ ലിറ്ററി കാനൻ ആൻഡ് ബിബ്ലിക്കൽ കാനൻ വായിച്ച് ലിറ്ററി കാനൻ ആൻഡ് ബിബ്ലിക്കൽ കാനൻ ഓക്കെ എന്താണ് ലിറ്ററി കാനനും ബിബ്ലിക്കൽ കാനൻ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം നോക്ക് സിമ്പിളാണ് വായിച്ചോളൂ ദ ലിറ്ററി കാനൻ ഈസ് come on the literary canon is open kada literary canon open ana adu forever open eppodum thoranittu kidakkukayana at the same time the biblical canon is forever closed kada adu closed aanu ini adil illa adil holy scripture aaya bible mathrame canonil ullu ini adilek onnum add cheyapadugayilla appo biblical canon closed aanu clear nelek onnum add cheyapadugayilla അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ലിറ്ററി കാനനോ സാഹിത്യം മറ്റു പുസ്തകങ്ങളോ ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്പൺ ആണ് അത് ഓപ്പൺ ആണ് കാരണം അതിലേക്ക് ഏത് സമയം പുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യപ്പെടാം ഓക്കെ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്ത് വായിച്ചോളൂ ദ മെറ്റാഫിസിക്കൽ പോയറ്റ്സ് ലൈക്ക് ജോൺ ടെൻ മെറ്റാഫിസിക്കൽ കവിതകൾ കവികളായ ജോൺ ടെന്നിനെ പോലെയുള്ള ആൻഡ് ആൻഡ്രൂ മാർവലിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ബിക്കെയിം പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഒഫീഷ്യൽ കാനൻ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ ഫോളോയിങ് എ റവല്യൂഷൻ following a revolution through the essays of T.S. Eliot, F.R. Leaves and Clint Brooks. Okay. Metaphysical poetical writer John Denn, that is Andrew Marvel, became part of the official canon of literature. Literature is official writer. Following a revolution through the essays of T.S. Eliot, F.R. Leaves and Clint Brooks. ഇവരുടെയൊക്കെ ടി എസ് എലിയറ്റിൻ്റെ എഫ് ആർ ലിവിസ് ആൻഡ് ക്ലീൻത്ത് ബ്രോക്സ് പുതിയ ആളുകൾ കാനലിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോൾ അവർ കൂടുതൽ ജനകീയമായ ആളുകളായിരുന്നു ഈ മൂന്ന് പേരും അപ്പോൾ അവർ എന്ത് ചെയ്തു പഴയ ആളുകളുടെ പുസ്തകങ്ങളും പഴയ ആളുകളൊക്കെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് തള്ളപ്പെട്ട ആളുകളാണ് ആര് കമൺ ജോൺ ടൺ ആൻഡ്രിയു മാർവൽ മെറ്റാഫിസിക്കൽ പോയറ്റുകളായ ഈ രണ്ട് പേരും ഫസ്റ്റ് അവരെന്തായിരുന്നില്ല അവർ ഈ കാനൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ പെടുകയില്ല അവർ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യും പുറ
മീൻസ് ഏതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഈ ഒരു കാനൻ ഒഫീഷ്യൽസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അതാണ് പറഞ്ഞത് ലിറ്ററി വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ലിറ്ററി കാനൻ ഈസ് ഓപ്പൺ എന്ന് പറയാൻ കാരണം സാഹിത്യ കൃതികൾ എപ്പോഴും അത് ഓപ്പൺ ആണ് എന്നാൽ ബിബ്ലിക്കലോ അത് ഫോർ അവർ ക്ലോസ്ഡ് ഇനി അതിലേക്കൊന്നും ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട ഉൾപ്പെടുത്തിക്കില്ല അതിൽ ഒന്നേയുള്ളൂ ഹോളി സ്ക്രിപ്ചറായ ബൈബിൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാനനായി കിടക്കുന്ന വേറെ ഒന്നുമില്ല എന്നർത്ഥം ഗുഡ്ഷ് ഗുഡ്ഷ് അപ്പൊ ഗൈസ് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയം നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഒന്നുകൂടെ നോക്കൂ നിങ്ങളുടെ ഒരു വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കൂ മെനി ഇംഗ്ലീഷ് റൈറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ ട്വൻറ്റി സെഞ്ചുറി ലൈക്ക് ടി എസ് എലിയറ്റ് ജെയിംസ് ജോയ്സ് ആൻഡ് വെർജിനിയ വുൾഫ് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പ്രധാനികളായ എഴുത്തുകാരാണ് ഇവർ ആരൊക്കെയാണ് ടി എസ് എലിയറ്റ് ഉണ്ടോ ടി എസ് എലിയറ്റ് അതേപോലെ ജെയിംസ് ജോയ്സ് ജെയിംസ് ജോയ്സ് നോക്കൂ പിന്നെ മറ്റൊരാളാണ് വെർജിനിയ വുൾഫ് വെജിനിയ വോൾഫ് ഇവർ മൂന്ന് പേരും ആസ് വെൽ ആസ് പ്രസൻറ്റ് ഡേ റൈറ്റേഴ്സ് ലൈക്ക് വെൽ ആസ് പ്രസൻറ്റ് ഡേ റൈറ്റേഴ്സ് ലൈക്ക് വി എസ് നായ്പോൾ ആൻഡ് സൽമാൻ റുഷ്ദി എമൻസ് അതേഴ്സ് ഹാവ് അച്ചീവ്ഡ് ദീസ് സ്റ്റാറ്റസ് അപ്പോൾ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ എഴുത്തുകാരായിരുന്ന ടി എസ് എലിയറ്റ് ജെയിംസ് ചാൾസ് ആൻഡ് വെർജിനിയ വോൾഫ് ഇവർ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ എഴുത്തുകാരായ വി എസ് നായ്പോൾ സൽമാൻ റുഷ്ദിയെ പോലെ അവർക്ക് പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് അച്ചീവ് ചെയ്ത ആളുകളാണ് എന്നർത്ഥം ഏത് സ്റ്റാറ്റസ് കാനൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെട്ട ആളുകളാണ് ഈ ആളുകൾ എന്നർത്ഥം ഓക്കെ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺസ് ഫേംലി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ദ കാനൻ ഒരിക്കൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഓഫീഷ്യലായി അതിലങ്ങോട്ട് കയറി കൂടിയാൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ ആൻ ഓദർ ടു ബി എക്സ്ക്ലൂഡ് ഫ്രം ഇറ്റ് പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് തള്ളി വിടുക എന്നുള്ളത് എളുപ്പം അല്ല എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് അണ്ട് അണ്ട് കാല് കുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരാൻ കഴിയില്ല ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ തള്ളാൻ കഴിയുമായിരിക്കെങ്കിലും ഇല്ല എന്നർത്ഥം ഇതാണ് കാനനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ കാനൻ എന്നത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു കൂട്ടം ക്രിറ്റിക്സ് അവർ പുസ്തകങ്ങളെ അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ പുസ്തകങ്ങളിലേക്ക് മെറിറ്റും ഡീമെറിറ്റ്സും കണക്കാക്കി അതിനെ ഹൈ പിച്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പ് കാണിക്കുകയും ഹൈ റീച്ച് കാണിക്കുകയും അവരെ വലിയ ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് കാനൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് കാനൻ ഫോർമേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെ ചെയ്തിരുന്ന എന്താണ് പല ആളുകളും അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിരുന്നത് ജെൻഡറും റേസും ഒക്കെ ക്ലാസ്സൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് പല ആളുകൾ തരം താഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നർത്ഥം പിന്നീട് അതെന്തായി മാറി അതൊരു ഡെമോക്രാറ്റിക് ആവും അതൊരു പിന്നെ പി എന്താ പറയുക ഒന്നും കൂടി ജനറസ് ആവുകയും ഉദാരവൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്യുകയും പഴയ കാലത്ത് തള്ളപ്പെട്ട പല പുസ്തകങ്ങളും ഇവർ വീണ്ടും അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പുതിയ ആളുകൾ അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് വീണ്ടും അത് എന്തിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു കാനലിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇത് ആദ്യമായി പിന്നെ ബൈബിളിനെ മറ്റ് പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഒരു മെഷറിംഗ് റോഡാണ് സ്കെയിലാണ് ഏത് ഈ കാനൻ എന്നുള്ളത് പിന്നീട് അത് ലിറ്ററേച്ചറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഗോട്ടിച്ച് സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക നമുക്ക് ഡീറ്റെയിലായി പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണ് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞത് ലിറ്ററേച്ചറുകൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചർ ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് പിന്നെ എന്താണ് പിന്നെ കനേഡിയൻ ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം ഓക്കെ ഗുഡ് ഇറ്റ്സ് താങ്ക് യു 